ഇ സി പോയിന്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു സോഷ്യോളജിയുടെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റ് റിവിഷൻ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് മേജർ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ സാംസ്കാരിക മാറ്റങ്ങൾ നാല് സാംസ്കാരിക മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ മോഡേണൈസേഷൻ ആൻഡ് സെക്യുലറൈസേഷൻ ഇനി ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ സംസ്കൃതവൽക്കരണം എന്താണ് സംസ്കൃതവൽക്കരണം ദ ടേം സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ എം എൻ ശ്രീനിവാസ് പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ എം എൻ ശ്രീനിവാസ് ആണ് സംസ്കൃതവൽക്കരണം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണ് ഈ സംസ്കൃതവൽക്കരണം എന്ന പദത്തിനർത്ഥം ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എ ലോ കാസ്റ്റ് ഓ ട്രൈബ് ഓ അതർ ഗ്രൂപ്പ് take over the customs rituals beliefs ideologies and style of life of a high and in particular a twice born caste endu paranjale oru thaalna jaadikarano allengil oru gotra vargakarano allengil mattu thaalna vibhagakaro uyarna jaadikar pratheje twice born nu paranjale dvijan anartham rendu janmam ullavan brahmane പൂണൂൽ ധരിച്ച് ഒന്ന് ബയോളജിക്കൽ ബേർത്ത് ജനിക്കുന്നത് രണ്ട് പൂണൂൽ ധരിച്ചിട്ട് ബ്രാഹ്മണനായി ജനി മാറുന്നത് അതാണ് രണ്ട് ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണന് അവരുടെ കസ്റ്റംസ് ആചാരങ്ങൾ റിച്വൽസ് വിശ്വാസങ്ങൾ ബിലീവ്സ് ഐഡിയോളജി ആശയങ്ങൾ അതുമാത്രമല്ല സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിത രീതികൾ എല്ലാം അനുകരിക്കുന്നതിനെയാണ് സംസ്കൃതവൽക്കരണം എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഇൻ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് കൂഗ് ഇൻ മൈസൂർ എം എൻ ശ്രീനിവാസ് യൂസ് ദിസ് ടേം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കൂട്ടരും മതവും സമൂഹവും എന്ന പുസ്തകത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് സിമിലർ ടു പാസിങ് ഇൻ സോഷ്യോളജിക്കൽ ടേം This term was made popular by Indian sociologist in M. M. N. Srinivas in 1950s. But they have Kurgul, Mysore Kurgul, Gale Kurchola Padana Tilana, Ingen Uru Pramanada Kandu another, Tarna Jadikar, Brahmana Rude, Chilla Samskariga, Ashi Engle, Swigir Chund, Uyarna Padavili, Jadis Renil, Padavi Uyartan Sramikunanda, they have Mansilaki. one clear example of sanskritization is the adoption in emulation of practice of twice born caste of vegetarianism the first uh, imitation avar kandathu maamsam bashikkunathu ubheshichittu vegetarian sasyaharam swigirikkunathai adeham kandu low caste ഇത് അത് ദ റെഫറൻസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് sanskritization are not always brahmins palappolum സംസ്കൃതവൽക്കരണത്തിൻ്റെ റഫറൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ടു വൈസ് ബോൺ ബ്രാഹ്മണർ തന്നെ ആകണം എന്നില്ല ആ സൊസൈറ്റിയിലെ പ്രബല ജാതിക്കാർ ആരാണോ അവരെ അനുകരിക്കുവാനാണ് അവരുടെ ജീവിത രീതി അനുകരിക്കുവാനാണ് ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ശ്രീനിവാസ് ഹിംസെൽഫ് ഹാസ് ഗിവൺ ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലോ കാസ്റ്റ് ഓഫ് മൈസൂർ ഹു അഡോപ്റ്റഡ് ദ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ലിംഗായത്ത് ഹു ആർ നോട്ട് ബ്രാഹ്മിൻസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണരല്ലെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണരുമായി ഏകദേശം തുല്യത അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരാണ് ലിംഗായത്തുകാർ ആ ലിംഗായത്തുകാരുടെ ജീവിത രീതി സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം സംസ്കൃതവൽക്കരണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സിമിലർലി സ്മിത്ത് സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരാണ് മൈസൂരിലെ കോൾ ദം സെൽഫ് വിശ്വകർമ്മ ബ്രാഹ്മിൻസ് അവരവരെ തന്നെ വിശ്വകർമ്മ ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്ന് പറയുകയും ആൻഡ് വേ സേക്രട്ട് അത് പൂണൂൽ അവർ ധരിക്കുകയും ആൻഡ് ഹാവ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസ്ഡ് സം ഓഫ് ദർ റിച്വൽസ് അതുപോലെ അവരുടെ ആചാരങ്ങളിൽ ചിലത് സംസ്കൃതവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്താണ് സംസ്കൃതവൽക്കരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ സ്വാധീനം സംസ്കൃതവൽക്കരണത്തിന് സ്വാധീനം എന്താണ് ശ്രീനിവാസ് പറയുന്നു ദ സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് യൂഷ്വലി ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവിങ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ അവരുടെ സ്ഥാനം സമൂഹത്തിൽ ഉയർത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇൻ ദ ലോക്കൽ കാസ്റ്റ് ഹയർ ആർക്കിക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്യാൻ സീൻ ഇൻ ലാംഗ്വേജ് കാരണം അവർ ആ സ്വാധീനം 
ഭാഷയിൽ ലിറ്ററേച്ചറിലെ ആശയങ്ങൾ മ്യൂസിക് ഡാൻസ് ഡ്രാമ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് റിച്വൽസ് ആചാരങ്ങളിൽ ഇതിലൊക്കെ ആ ഒരു സ്വാധീനം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് പ്രൈമലി ടേക്ക് പ്ലേസ് വിദിൻ ദ ഹിന്ദു സൊസൈറ്റി സംസ്കൃതവൽക്കരണം സാധാരണയായി കണ്ടുവന്നത് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലാണ് ശ്രീനിവാസ് ആഗ്യൂ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് വിസിബിൾ ഈവൻ ഇൻ സെക്ട് ആൻഡ് റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ഔട്ട്സൈഡ് ഹിന്ദുയിസം എന്നാൽ കൂടുതലും ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിലാണ് എങ്കിലും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള അനുകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓരോ പ്രദേശത്തും ഓരോ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം സംസ്കൃതവൽക്കരണത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ദർ ആർ അതർ റീജിയണൽ വേരിയേഷൻസ് ടു പഞ്ചാബിലാണെങ്കിൽ അവർ സംസ്കൃതം വലിയ സംസ്കൃതത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നില്ല ഫോർ മെനി സെഞ്ചുറീസ് അണ്ടിൽ ദ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി പേഴ്സിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നിരുന്നത് ഡീസാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്നൊരു പ്രവണതയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെ രീതികൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡീസാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എ ഹൈ ഓ എ ലോ കാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഓ ട്രൈബൽ ആക്സെപ്റ്റ് ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ആൻ അൺടച്ചബിൾ ഉയർന്ന വിഭാഗക്കാർ താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കൾച്ചറൽ എലമെൻറ്റ്സ് അനുകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ദർ ബൈ ലോവർ ഹിസ് സോഷ്യൽ ആസ് വെൽ ആസ് റിച്വൽ പൊസിഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമൊന്ന് കുറക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് കൂടുതലും കണ്ടത് സംവരണ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ സംവരണം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജാതി താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് തങ്ങൾക്കും സംവരണം വേണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് അപ സംസ്കൃതവൽക്കരണം ഡി സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ഡീൻ സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ സാധാരണ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുവന്നിരുന്നത് വെ ദ പീപ്പിൾ ട്രൈ ടു അക്വയർ ലോ പ്രൊഫൈൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ബൈ ഗെറ്റിംഗ് സാങ്ഷൻഡ് അവർക്ക് തങ്ങളുടെ പദവി താഴ്ന്നതാണ് എന്ന് അംഗീകാരം അതായത് റിസർവേഷൻ പട്ടികയിൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങളും അതർ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് എന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഉയർന്ന വിഭാഗക്കാർ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇതിനെയാണ് ഡീസാൻസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ എന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി വിമർശനം സംസ്കൃതവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ച് സാൻസ്ക് പലപ്പോഴും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് വിമർശിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പം അത് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ക്രിറ്റിസൈഡ് ഫോർ എക്സാജുറേറ്റിംഗ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി ഓ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ലോവർ സ്റ്റാറ്റസ് ടു മൂവ് അപ്പ് ദ സോഷ്യൽ ലാഡർ പലപ്പോഴും സാമൂഹ്യ സ്ഥാനം ഉയർത്താൻ സാധിക്കും എന്നത് പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് കാരണം അവിടെ ഒരു ഘടനാപരമായ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു ജാതിക്കാരും ജാതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല അവർക്കൊരു സ്ഥാനമാറ്റം മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ജാതി അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവർ സമൂഹത്തിലെ ഇത്തിരി സ്ഥാനമാറ്റം ലഭിക്കും ജാതിയിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പോയിൻ്റ് ഡൗൺ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പോയിൻ്റ് ഡൗൺ ദാറ്റ് ഐഡിയോളജി ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ദ വേ ഓഫ് അപ്പർ കാസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ദ അപ്പർ കാസ്റ്റ് ആ സുപ്പീരിയർ അപ്പം ഈ സംസ്കൃതവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എന്താണ് ഉയർന്ന ജാതികളുടെ രീതികളൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് അതുകൊണ്ട് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരെ അനുകരിക്കുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുടെ ആശയങ്ങളെല്ലാം നിലവാരം വളരെ താഴ്ന്നതാണ് എന്നതും ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് therefore the desire to imitate the upper caste is seen as natural and disabled adond inferior aanu thangalde caste ennu thoniyittaanallo uyarna jaadikarude reethigal swigarikkunathu angane oru culture um thaalnadum illa uyarnadum illa culture oru orthurkum avare edaya aajara anushthanangal reethi adu valare acceptable aanu appo samskruta valkaranam nu parayumbo adu justify cheyyana എന്താണ് ഇന്നീക്വാളിറ്റി ആവശ്യമാണ് ഒഴിവാക്കൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ അത് അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സംസ്കൃതവൽക്കരണം ന്യായീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊരു മൈനസ് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ടു ബിലീവ് ഇൻ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇസ് ജസ്റ്റിഫയബിൾ ഓർ ഓൾ റൈറ്റ് അതായത് പൊല്യൂഷൻ പ്യൂരിറ്റി തിയറിയിലാണല്ലോ ഇന്റെ ഈക്വാളിറ്റി അസമത്വം ജാതി വ്യവസ്ഥയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ്
ഉയർന്ന ജാതിക്കാരെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ അനുകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതും തെറ്റായ രീതിയാണ് സിൻസ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് അപ്പർ കാസ്റ്റ് റൈറ്റ് അതായത് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം സ്ത്രീകളെയും ഒഴിവാക്കുന്നു അവരുടെ പീരീഡ് ടൈമിൽ അവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ വീട്ടിനകത്ത് ഒതുക്കി നിർത്തുന്നു കാരണം ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഡോപ്റ്റിങ് ഡൗറി പ്രാക്ടീസസ് അതായത് സ്ത്രീധനം എന്നുള്ള ആ ആചാരം സ്വീകരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ രീതികളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടും അതും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് സച്ച് എ ട്രെൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ കീ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദളിത് കൾച്ചർ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ആർ ഈറോഡ് അതായത് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാര് ദളിത് സംസ്കാരം ഉള്ളവരെ അവരുടെ സംസ്കാരം എല്ലാം മോശമാണെന്ന് കരുതി ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ സംസ്കാരം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുടെ സംസ്കാരം ഇല്ലാണ്ടായി പോവുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ വെരി വേർത്ത് ഓഫ് ലേബർ വിച്ച് ലോവർ കാസ്റ്റ് ഡു ഈസ് ഡീഗ്രേഡഡ് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ ചെയ്യുന്ന ജോലികളെല്ലാം മ്ലേച്ഛമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലജ്ജാകരമാണ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇത് വളരെയധികം സംസ്കൃതവൽക്കരണം എന്നുള്ളത് വളരെയധികം വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ എന്താണ് പാശ്ചാത്യവൽക്കരണം ഇപ്പം സംസ്കൃതവൽക്കരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടല്ലോ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ ജീവിത രീതികൾ അനുകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പാശ്ചാത്യവൽക്കരണം എന്നാൽ എന്താണ് എം എൻ ശ്രീനിവാസ് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ വർഷങ്ങൾ നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങളോളം ത ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിത രീതി അനുകരിക്കുന്നതിനെയാണ് പാശ്ചാത്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ ശ്രീനിവാസ് ഡിഫൈൻസ് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ ആസ് ദ ചേഞ്ചസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ദി ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആൻഡ് കൾച്ചർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓവർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലും ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിലും വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൂറ്റമ്പത് വർഷത്തോളം ഇവിടെ ഉണ്ടായതിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ അതാണ് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നത് ടെക്നോളജിയിൽ വന്നു സാങ്കേതികതയിൽ വന്നു നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വന്നു സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബം മതം എക്കണോമിക് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ആശയങ്ങളിലും മൂല്യങ്ങളിലും ഐഡിയോളജിയിലും മൂല്യങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഇതിനെയാണ് പാശ്ചാത്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് പാശ്ചാത്യവൽക്കരണം മൂന്ന് വിധമുണ്ട് മൂന്ന് ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രൈമറി പ്രാഥമികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദോസ് ഹൂ കം അണ്ടർ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പാശ്ചാത്യവൽക്കരണം സംഭവിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി നേരിട്ട് ഉള്ള സ്വാധീനത്തിലും സമ്പർക്കത്തിലോ വന്നവരെ അവരിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പാശ്ചാത്യവൽക്കരണം സംഭവിച്ചു ദിസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദ സബ് കൾച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു നോട്ട് ഓൺലി അഡോപ്റ്റഡ് മെനി കോഗ്നേറ്റീവ് പാറ്റേൺസ് ഓർ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബട്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പാൻഷൻ അതായത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിപരമായ പാറ്റേണുകൾ ചിന്താരീതികൾ ജീവിത ശീല ശൈലികൾ ഇത് സ്വീകരിക്കുകയും ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യകാല പരിഷ്കർത്താക്കളിൽ പലരും ഇങ്ങനെ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ളതാണ് ദർ ഹാസ് ഓൾസോ ബീൻ എ ജനറൽ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറൽ ട്രേറ്റ് ആളുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാ വരുന്നു അതുപോലെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഡ്രസ് ഹാബിറ്റ്സ് ടെക്നോളജി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഹാബിറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ആളുകളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഇവരിലൂടെയാണ് സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് ആണ് അത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഇനി സെക്കൻഡറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാഥമിക ഗുണഭോക്താക്കളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരിലൂടെ ദോസ് ഹു കെയിം അണ്ടർ കോൺടാക്ട് വിത്ത് പ്രൈമറി ബെനിഫിഷ്യേഴ്സ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തിയ ഓഫീസേഴ്സ് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളികളിലൂടെ അവരുടെ കുടുംബക്കാരിലോട്ട് പാശ്ചാത്യവൽക്കരണം ഇതാണ് സെക്കൻഡറി വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടേഴ്ഷറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദോസ് ഹൂ വേർ റിമോട്ടഡ്ലി ഇൻ കോണ്ടാക്
across the country a very wide section of middle class homes have a television set avarku lebichathu ee television okke undu adu pole thanne veedukalil radio undu idilude okke pinne angane maatrangal sambhavichu fridge vannu sofa set dining table chair idellam okke oru maatrangalayittu maari westernization does involve the imitation of external form of culture അപ്പോൾ സംസ് ബാഹ്യ രൂപങ്ങളെ അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങി കൾച്ചറിൻ്റെ അതായത് പല മൂല്യങ്ങളും ഡെമോക്രസി ഈക്വാളിറ്റി സമത്വം അതുപോലെ ജനാധിപത്യം എന്നുള്ള ആശയങ്ങളും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഈ മൂല്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ഇതിന് അർത്ഥമില്ല ചില കാര്യങ്ങളിൽ ട്രഡീഷന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യവും നൽകി ഈവൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ വെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ദ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ കലയും സാഹിത്യവും വളരെയധികം പാശ്ചാത്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു അതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് ഫേമസ് ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ലൈക്ക് അഭിനേന്ദ്ര ടാഗോ ടാഗോ ചന്തു മേനോൻ ബങ്കിങ് ചന്ദ്ര ചാറ്റോ ഉപാധ്യ അതുപോലെ തന്നെ രവിവർമ്മയുടെ പെയിൻറിങ്സ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ പാശ്ചാത്യരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് രവിവർമ്മ ഡിസ്കസേഴ്സ് എ ഫാമിലി പോർട്രേറ്റ് ഇൻ എ മാട്രി ലീനിയൽ നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് കേരള അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു കുടുംബ ചായ ചിത്രം നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മാതൃവംശക്രമത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് ഒരു പാട്രി ലീനിയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ രീതിയിലാണത് വരച്ചത് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് എം എൻ ശ്രീനിവാസ് റിമാർക്സ് ദാറ്റ് ദ ലോവർ കാസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ വോണ്ടഡ് ടു ബി സാൻസ്ക്രിറ്റൈസ്ഡ് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് താഴ്ന്ന വിഭാഗക്കാർക്ക് സംസ്കൃതവൽക്കരണത്തിന് താല്പര്യമായപ്പോൾ ഉയർന്ന വർഗക്കാർ ചെയ്തത് പാശ്ചാത്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന് പക്ഷെ ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഈ കമൻറ്റ് ശരിയാകണം എന്നില്ല കാരണം കേരളത്തിലെ ഒരു താഴ്ന്ന വിഭാഗമായ തിയാസ് അവർ സംസ്കൃതവൽക്കരിക്കാനല്ല താല്പര്യപ്പെട്ടത് അവർ പാശ്ചാത്യവൽക്കരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ടോപ്പിക്കാണ് മോഡേണൈസേഷൻ എന്താണ് നവീകരണം നവീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റേണൈസേഷനുമായിട്ട് വളരെയധികം സാമ്യമുള്ളതാണ് നവീകരണം അതായത് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് നോൺ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിനെയും എല്ലാം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറും സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നാൽ മോഡേൺ സ്റ്റൈല് അത് പാശ്ചാത്യരെ മാത്രമല്ല മറ്റേത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയും മോഡേൺ വേസ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് തിങ്കിങ് ലിവിങ്സ് ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാശ്ചാത്യവൽക്കരണം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പാശ്ചാത്യവൽക്കരണം അതാണ് എങ്കിൽ മറുവശത്ത് ആധുനിക ശൈലി സ്വീകരിക്കുന്നു അത് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെയും ആകാം അതിനെയാണ് ആധുനികവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മോഡേണൈസേഷനും സെക്യുലറൈസേഷനും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ലിവ് റിലീജിയൻ ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ മോഡേണൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ മതപരമായ ചിന്ത അങ്ങ് മാറി ചേഞ്ച്ഡ് വിത്ത് മോഡേണൈസേഷൻ വൺ ഡസ് നോട്ട് ഒട്രിബ്യൂട്ട് എവ്രിത്തിങ് ടു റിലീജിയൻ പണ്ട് കാലത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും മതവുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് മാറി ഇപ്പോൾ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ദൈവശാപം എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു നമ്മുടേത് അതെല്ലാം മാറി സയൻസിലൊക്കെ ബിലീവ് വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി സെക്യുലറൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം സെക്യുലറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മതപരമായ ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് വിശാലമായ ഒരു നോൺ റിലീജിയസ് മതേതര ചിന്തയിലോട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം അപ്പോൾ സെക്യുലറൈസേഷൻ ഇസ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഫ്രം ക്ലോസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വിത്ത് റിലീജിയസ് വാല്യൂ മതപരമായ വാല്യൂസിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റം ഇങ്ങോട്ട് ടുവേർഡ്സ് നോൺ റിലീജിയസ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് സെക്യു സെക്യുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് മതനിരപക്ഷത എന്ന് പറയുന്നത് മതപരമായ മൂല്യങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മതേതര മൂല്യങ്ങളും മതേതര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി മോഡേണിറ്റിയും ആധുനികതയും സെക്യുലറിസവും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം അത് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ കോയിൻ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശമാണ് രണ്ട് ഒന്നിച്ച് പോകുന്നു വിത്ത് മോഡേൺ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് തിങ്കിങ് ദ റിലീജിയസ് ആസ്പെക്ട് ആർ നോട്ട് ഗിവൺ ദ സെയിം ഇമ്പോർട്ടൻസ് പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മതപരമായ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇന്ന് ഇല്ലാണ്ടായി മാറി സെറമണീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ട്രഡീഷൻ പൂർണ്ണമായും മാറിയിട്ടില്ല റിച്വൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറി അതൊക്കെ മാറിയ
അത് ഭരണ കാര്യങ്ങളിലുമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷെ സാംസ്കൃതവൽക്കരണം വന്നപ്പോൾ ട്രൈബ്സിൻ്റെ ചില കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയൊക്കെ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി അവർ ഇന്നും കമ്മ്യൂണിറ്റി സെലിബ്രേഷൻ നടത്താറുണ്ട് അവരുടേതായ സെലിബ്രേഷൻ നടത്താറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ അവരുടെ കൾച്ചറൽ യൂണിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഓൾ ഐഡിയാസ് പണ്ടത്തെ ഐഡിയാസൊക്കെ മാറി ചൈൽഡ് മാരേജ് എന്നും അതുപോലെ അതൊക്കെ മാറി എന്ന് പുതിയ ന്യൂ ഐഡിയാസ് മോഡേണിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നൗ വി ഹാവ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ഗേൾ ചൈൽഡ് അതുപോലെ ഈക്വാളിറ്റി ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആളുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ടുവേർഡ്സ് ഇമ്പ്രൂവിങ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വിമൻ സ്ത്രീകളെ പണ്ട കണ്ട പോലെ അടിമകളെ പോലെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തളച്ചിടുകയല്ല അതുപോലെ തന്നെ ദളിതരോടും കാണിക്കുന്നത് വിവേചനങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ പറയുന്നത് നൗ റിച്വൽസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ആർ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് കൂടുതലും കൂടുതൽ ആഡംബരങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് തിങ്സ് ആർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം ഇന്ന് എന്ത് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഡാൻസ് പാട്ട് ഡാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വിവാഹം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സെലിബ്രിറ്റീസ് വരുന്നത് അവരുടെ ഡാൻസ് അവരുടെ പാട്ട് പിന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കേറ്ററിംഗ് ഫുഡിന് ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ആസ് വി ആർ ബിക്കമിങ് മോ മോഡേൺ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റിലീജ്യൻ വിൽ ഡിറ്റീരിയർ ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മൾ മതത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറയുമെന്ന് പക്ഷെ അതത്ര ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്നും പ്രാക്ടീസ് ഡൗറി ഉണ്ട് ഓണർ കില്ലിങ് ഉണ്ട് ദുരഭിമാന കൊലകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും അത് ഇന്നും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധി മാറി മതത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി എന്താണ് സെക്കുലറൈസേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് ജാതി മതേതരവൽക്കരണം ജാതി എങ്ങനെയാണ് മതേതരവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം കാസ്റ്റ് വാസ് റെഫർ ടു വിത്ത് പൊല്യൂഷൻ പ്യൂരിറ്റി പണ്ട് കാലത്ത് അത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധി അശുദ്ധി എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരവുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയില്ല നൗ പൊളിറ്റീഷ്യൻ യൂസ് കാസ് ഫോർ വോട്ട് ബാങ്ക്സ് അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റി അവർ യൂണിറ്റി കാസ്റ്റ് യൂനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വോട്ട് ബാങ്കുകളായിട്ടാണ് ജാതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പവർ ആൻഡ് അതോറിറ്റി ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഇന്നും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അധികാരവും സ്ഥാനവും വളരെ അധികം പ്രാധാന്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മതവിഭാഗത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നില്ല മതവിഭാഗം പ്രദേശം ജാതി ഭാഷ ഇതൊക്കെ അവരൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വോട്ട് ബാങ്കുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദേ മേക്ക് ഫുൾ യൂസ് ഓഫ് ദ ലോ ഓഫ് ഫോർ റിലീജിയൻ ആൻഡ് കാസ്റ്റ് ടു ഇന്ത്യൻസ് അതായത് മതത്തിനും ജാതിക്കും വേണ്ടി അവർ വളരെയധികം നിയമം ഒക്കെ കാത്തു പരിപാലിച്ചു വരുന്നു കാസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഹാവ് പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്കിങ് അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയും ഓരോ ജാതിക്കാർക്കും അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനും അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനും മൈനോറിറ്റി വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നു ടുഡേ കാസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ് ജാതി രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ മതപരമായ വികാരങ്ങൾക്ക് വ്രണപ്പെട്ടാൽ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ വോട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട് അവരെ എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പിന്തുണയുമായി രാഷ്ട്രീയ ഗ്രൂപ്പുകൾ അവരെ വെറുപ്പിക്കാതെ നിൽക്കുന്നു നൗ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് യൂസ് കാസ് ഫോർ വോട്ട് ബാങ്ക്സ് കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് കാസ്റ്റ് അസോസിയേ അസോസിയേഷൻസ് എക്സ് എക്സേർട്ട് പ്രഷർ ഓൺ ദ കാസ്റ്റ് സോറി ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ടു അച്ചീവ് ദയർ ഗോൾ അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്താതെ ഇരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗക്കാരെയും ജയിപ്പിച്ചു വിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ജാതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സെക്കുലറൈസേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഇത